Hi everyone, you know I am Badranandi Pati. Now I am going to explain you correction of sentences, which are taken from Inter First Year Textbook. Very very important correction of sentences. I am going to explain you. Please don't skip video. Definitely you will get good marks in public examination. Okay. See here, I have I have written in this part correction of sentences. These all are I mean I have written in blue ink wrong sentences. Okay. Underlined part is is to be I mean make it to correct here I have written in this part right answers okay even you could answers even you could have Monaco questions have been wrong sentences very very important to name after this can I don't totally correct some sentences hundred on time Monaco textbook law so at hundred law important in this content nano so even me to prepare I want it after you prepare these there are textbook will be the number of the intermediate some one inch a first year material is the known as a down locally made of it shouldn't be but in each in a bit of what a low very very important about each and other down low and she maximum public exam which have a custom day I like any way is turn a little in a kuni in cover nine chip and other textbook law have you could have made shouldn't be easy to make a do it in the country even me to be not are about a easy get check a little taro a basic send me could I put in a explain just now so chairman director come on um well the mock sorry see okay make window William and the Miko I intend to be reprinted as a in chapter charam on the English which are like when you you sent in chapter I love you and chapter kata it could I'm on I love you low I am loving you and a prana miru venara let them develop a kind of propose is it up to do let them ever in a make propose is it up to I am loving you another lady kata if money put a kuda I love you want to in the country love key in form ledu in form a pretty little kada b form am you say um is are yeah the use you in the chip to run into a economic should and a love okay it's wrong sentence Okay, like a here when I don't love smell remember belong chandram own Santhadi he are you shouldn't be weekly key in the form on the do so if you wrong sentences if you watch not put on a lot of yellow and the make we could chip not sure and I am hearing a cry okay here in the form on the court of the children I hear a cry and they am this year याम तीसरे इसी वेबो वाले को न इंग फॉर्म तीसरे स्टे आदि करेक्ट आंसर होते हैं अलग है माय मदर इज लविंग हर डॉटर सो रॉंग आंसर होती सो ये द रॉंग ओके कड़ा चिन्ना में कैंडमेंट एंटेंट है मेरे एग्जाम लो पब्लिक एग्जाम लो आंसर सीट लो करेक्ट स्टाप सेंटेंसेस ट्रांसलेट अपडो कंप्लीट आंसर लाइक ह John smells a rose. एक रिश्ता नहीं। Johnny सर Johnny smelling a rose. Smell king form उन्नत का बेटी इंग form तीसरे सानो अलगे B form गुड़ा तीसरे याले। John smells a rose. He is सो मेरो छोड़ने नहीं नो into बैठ इतना नहीं तो wrong sentence. इधि correct sentence इवन नहीं कुड़ा ओके। Next one. He he is remembering my address. So wrong. In the wrong one. Remember king form उन्नत कोड़ते ओके। Remember मेरे बाग उत्पेट को आले। so he remembers my dog my address oh sir miru expert not into remember key smell can could not a dear students in the previous video me quit the moon chip you know simple present tense law mano chip it up to subjects she he eat name are the singular I was taken a single present tense law main web become a known yes at just them because I got a should only yes in the guy just and John and the third person okay so name carpet is smell like a sad yes I like mother also she carpet he love a sad yes he remembers okay next student this house is belonging to my uncle so house it will go by and can is belonging wrong so the man on we change a yale so is this is them belong in this is them एक डा बिलोंग्स पे टनो, सो दिस हाउस से ने दो सिंगलर का बटी, अधि सिंपल प्रेजेंटेंस लो मार्क लोड उतने का बटी एस पे टाले। नेक्स्ट, आई एम ओनिंग ए कार, ओके, छोड़ने, याम तीस अदरों, तीस ऐसी इंगफॉर्म तीस ऐसा ना, सो तीस इंदर तेंज जैसन आई ओन ए कार, इन द कंटे ओन की इंगफॉर्म मंडो क इधर सिंपल प्रेजेंटेंस लो, शी ही इट नेम अनिच्छना पड़ो, वोच्छना पड़ो, सॉरी, मानो एस कानी एस कानी मेन वर्ब के हाथ चलना विषय मेरे मर्च पोकन्दे, वो इस सिक्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो, ये कॉम्प्लीट हो गुड़ाला अंदर लोगों ने चाल यूज़ होता है, नेक्स्ट 
ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఆఫీస్ సిన్స్ 2010 okay dear students meeku since for ekkada use cheyala a preposition sambandhinchi video chu ichana already meeku kind the description lo meeru link click chesi a video chudali chuste meeru since for ekkada use cheyala clarity vastundi intermediate lo nu ledante edana avarna competitive exams prepare avutunna vali video chuste meeku chaala chaala use avutundi okay ipudu chudandi idi wrong sentence i am working anedi wrong anta manu change cheyali ala change cheyali ikkada meer already chusaru i have been dear students ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా సిన్స్ అనేది చూసారో సిన్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ లేదా ఫార్ టెన్ ఇయర్స్ అని వచ్చిందో మనం అక్కడ యామ్ ఓకింగ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సిన్స్ ఫార్ వచ్చి ఒక పర్టికులర్ టైం అనేది చూపిస్తుంది చూడండి ఇలా సిన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ సెంటెన్స్లో హ్యావ్ బిన్ లేదా హ్యాస్ బిన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ హై హ్యావ్ బిన్ వెయిటింగ్ సారీ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ హాఫీ సిన్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ టెన్ ఇది ఒక్కటే చేంజ్ చేశాను ఇది ఒకటే రాంగ్ కాబట్టి ఇది చేంజ్ చేశాను ఎక్కడ హ్యావ్ బిన్ వాడాలి సరే ఎక్కడ హ్యాస్ బిన్ వాడాలి ఓకే చాలా ఈజీ అండి థర్డ్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు వీటికి ఎస్ పెట్టాలని చెప్పాను కదా అదే ఇక్కడ కూడా షీ హీ ఇట్ నేమ్ సింగ్లర్ అయి ఉండాలి అవి వచ్చినప్పుడు హ్యాస్ బిన్ మనం యూజ్ చేస్తాం వీటికి సంబంధించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద మీకు వీడియోలో సిన్స్ ఫర్ సంబంధించి వీడియోలో మీకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐ డూ మై హోంవర్క్ నవ్ రాంగ్ సెంటెన్స్ ఎందుకు రాంగ్ సెంటెన్స్ అంటే డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ డూ అనేది రాంగ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి నవ్ నవ్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లైవ్ యాక్షన్లో నవ్ అంటే ఇప్పుడు డోంట్ డిస్టర్బ్ అని వచ్చినప్పుడు మీకు టెన్సెస్లో చెప్పాను ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను డిస్టర్బ్ చే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఓకే నా హోంవర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను ఓకే నవ్ అనేది ఈ కీబోర్డ్ వచ్చినప్పుడు అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం అమేజర్ తీసుకుని మెయిన్ వెబ్కి ఇన్ఫార్మ్ యాడ్ చేయాలి చూడండి డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐ యామ్ డూయింగ్ సో డూ ప్లేస్లో మన ఐ యామ్ డూయింగ్ మై హోంవర్క్ నవ్ సో డి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఎలా చేయాలంటే డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఎలా వచ్చినప్పుడు ఓకే లేదంటే లుక్ అని వచ్చినప్పుడు డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ లుక్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మన ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ హౌ లాంగ్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హౌ లాంగ్ అనే ఈ వర్డ్ కనిపించినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్ యూ తీసేసి దాని ప్లేస్లో ఓకే యూ ఉంది కాబట్టి మనం హ్యావ్ యూ బీన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ ఇది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోనే మనం హౌ లాంగ్ అని కీబోర్డ్ యూస్ చేస్తాం ఆ వర్డ్ యూస్ చేస్తాం ఎక్కడ యూస్ చేయం సో హౌ లాంగ్ వచ్చిందంటే మీరు ఒకటే తీసుకోండి ఈదర్ హ్యావ్ బిన్ ఆర్ హ్యాస్ బిన్ హ్యావ్ బిన్ హ్యాస్ బిన్ ఎయిర్ ఇట్లా ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి యూకి వచ్చింది కాబట్టి యూ థర్డ్ పర్సన్ కాదు సో హ్యావ్ బిన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ షీ ఉందనుకోండి హ్యాస్ బిన్ షీ హీ ఇట్ నేమ్ సింగ్లర్ ఇవి వస్తే హ్యాస్ బిన్ తీసుకోవాలి ఉన్నది ఎవరు ఇది ఒక ఫ్లోరల్ కాబట్టి ఐమ్ సారీ యూ అనేది ఫ్లోరల్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలంటే హౌ లాంగ్ తీసుకొని ఓకే ఇప్పుడు హ్యావ్ హ్యావ్ బీన్ ఉంది కదా దాన్ని డివైడ్ చేయండి హ్యావ్ బీన్ మధ్యలో యూ పెట్టండి యూ తీసుకెళ్ళి పెట్టండి హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే నెక్స్ట్ శ్వేతాస్ హౌ సీ బిసైడ్ ద పార్లర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి బిసైడ్స్ అంటే మీనింగ్ మీకు ఇదే కాదు అది కూడా ప్రపోజిషన్లో మీకు చెప్పాను బిసైడ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అలైక్ కాఫీ బిసైడ్స్ టీ నాకు కాఫీ కదా టీ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అని అర్థం ఓకే సో ఇక్కడ శ్వేత హౌస్ పార్లర్ పక్కన ఉంది సో శ్వేత హౌసే కాకుండా పార్లర్ కూడా ఉంది అనేది కొద్దిగా కరెక్ట్ కాదు సో మీకు కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లో చూడండి శ్వేత హౌస్ ఈజ్ శ్వేత హౌస్ ఈజ్ బిసైడ్ సో ఎస్ తీసేయాలి బిసైడ్ అంటే పక్కన పక్కన పార్లర్ పక్కన ఉంది ఓకే బిసైడ్ ఎస్ తీసేస్తే కరెక్ట్గా మీనింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ద ఎర్త్ ఈజ్ మూవింగ్ రౌండ్ ద సన్ అంటే భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇది నేను టెక్స్ట్ బుక్లో తీసుకున్నాను డైరెక్ట్గా ఇది జనరల్ ట్రూత్ అండి భూమి ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఇవి ఇవి మనం సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లో చెప్పాలండి సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్ అంటే ఇంకో ఇవి ఓకే సింపుల్ ప్రెసెంటెన్స్లో చెప్పాలి కానీ మనం ఇలా జరండ్ యూజ్ చేసి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్లో మనం చెప్పకూడదు సో ఇలాంటి జనరల్ టూల్స్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈజ్ తీసేయాలి తీస్తాం అలాగే మూవ్ కింగ్ ఫామ్ తీసేయాలి ద ఎర్త్ మూవ్కి ఎర్త్ అనేది నేమ్ సింగ్లర్ కాబట్టి మూవ్కి ఎస్ యాడ్ చేస్తాం ద ఎర్త్ మూవ్స్ రౌండ్ ద సన్ సో ఈ విధంగా కరెక్షన్ మనం చేయాలి నెక్స్ట్ హోమ్
ఇందులో రాంగ్ ఏంటంటే ఎస్టిడే అంటే పాస్ట్ యాక్షన్ అండి హ్యావ్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే హ్యావ్ ఎప్పుడంటే రీసెంట్గా జరిగినవి జస్ట్ ఇప్పుడే జరిగినవి యాక్షన్స్కి వి షుడ్ యూజ్ హ్యావ్ యూజ్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఎస్టిడే అంటే పాస్ట్ యాక్షన్ అందుచేత ఇక్కడ పాస్ట్లో రాయాలి అంటే హ్యావ్ సీన్ ప్లేస్లో ఈ సీన్కి వెబ్ టు సా ఎస్ఏడబ్ల్యూ సా వెబ్ టు ఉపయోగించాలి చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఐ సా దట్ మ్యాన్ ఎస్టిడే దేని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎస్టిడెన్ బేస్ చేసుకుని మనం చేంజ్ చేయాలి సో దట్ వాజ్ రాంగ్ నెక్స్ట్ షీ హ్యాస్ బీన్ టీచింగ్ ఫర్ టూ థౌజండ్ వన్ అగైన్ మాకు మనకు తెలిసింది చూడండి ఇక ప్రపోజిషన్ ఫర్ అనే ప్రపోజిషన్ రాంగ్ అండి ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ అగైన్ చెప్తున్నాను కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చానండి వాష్ చేయండి దయచేసి సిన్స్ ఎక్కడ ఫర్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలో తెలుస్తుంది టూ థౌజండ్ వన్ పర్టికులర్ ఇయర్ చెప్పినప్పుడు మనం సిన్స్ వాడాలి చూడండి ఓకే ఇది రాంగ్ ఓకే టూ థౌజండ్ వన్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది చూడండి టూ థౌజండ్ వన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని ఉంటేనే ఓకే ఇక్కడ చూడండి టీడబ్ల్యూఈఎన్ టీ బై ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని ఉంటేనే మనం ఫర్ యూస్ చేయాలి ట్వంటీ ఇయర్స్ కాదు ఇది టూ థౌజండ్ వన్ అని ఎగ్జాక్ట్ ఇయర్ కాబట్టి సిన్స్ యూస్ చేయాలి డి కింద మీకు లింక్ అది క్లిక్ చేసి చూడండి మీకు చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కాశ్యప్ గేవ్ ద బెగ్ అండ్ వన్ ఓకే అండ్ వన్ రూపీ కాయిన్ ఇది రాంగ్ సెంటెన్స్ ఓకే ఎందుకు రాంగ్ అంటే చూడండి వన్ రూపీ కాయిన్ ముందు యాన్ యూస్ చేయకూడదంట యాన్ యూస్ చేయకుండా ఏ యూస్ చేయాలంట ఎందుకంటే ఆర్టికల్స్ ఏ ఎన్ నేను మీకు లింక్ అది వీడియో చేశాను ఆ నుంచి ఓ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఈ ఓ ఏ ఐ ఈ సౌండ్స్ వచ్చి వస్తే మనం ఆర్టికల్స్లో యాన్ యూస్ చేయాలి ఆ సౌండ్స్ రాకపోతే ఏ యూస్ చేయాలి ఇక్కడ వన్ అనేది మనం తెలుగులో రాసినప్పుడు చూడండి ఇలా రాస్తాం కదా వన్ సౌండ్ ఏంటి వా సో ఆ నుంచి ఓ వరకు మనకు వా అనే సౌండ్ రావట్లేదు అసలు లేదు కదా ఆ ఈఈ ఉ ఏ ఐ ఓ ఓ అంతే అందులో ఎక్కడ వా లేదు అందుచేత ఆ సౌండ్ లేకపోతే మనం ఏ తీసుకోవాలి ఇక్కడ యాన్ యూస్ చేస్తారు ఆ నుంచి ఓ వరకు సౌండ్ వస్తే యాన్ తీసుకోవాలి కదా సౌండ్ లేదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ సంధి చేత ఇక్కడ ఏ తీసుకోవాలి దీనికి సంబంధించి కింద లింక్ ఇస్తున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే మీకు యాన్ ఎలిఫాంట్ ఎలిఫాంట్ అంటే ఎలిఫాంట్ చూడండి సౌండ్ ఏ వస్తుంది ఏ ఎలిఫాంట్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి సో ఏ అంటే ఆ నుంచి ఓ వరకు ఏ ఉంది చూడండి ఆ ఏ సో ఏ ఉంది కాబట్టి యాన్ ఎలిఫాంట్ అలాగే ఆపిల్ యాన్ ఆపిల్ ఆపిల్ సౌండ్ ఏంటి ఆ సో ఆ అనేది వదల్ సౌండ్ ఓకే సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు ఆ నుంచి ఊరుకున్న సౌండ్లో ఆ ఉంది కాబట్టి యాన్ ఆపిల్ సో ఆ విధంగా మనం ఇవి ఆర్టికల్స్ మనం చేయాలి యా ఏ అని ఎక్కడ యూస్ చేయాలో ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ద ఐరన్ యాజ్ అ యూస్ఫుల్ మెటల్ ఓకే ఐరన్ బిఫోర్ ఈ ఐరన్ ముందు వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ఆర్టికల్ లైక్ ద ఏ ఎన్ యూస్ చేయకూడదు ఓకే ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నాను చూడండి గాడ్ ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ యూస్ చేయకూడదు గాడ్ ముందు ఏ గాడ్ యాన్ గాడ్ ద గాడ్ డోంట్ యూస్ లైక్ వైజ్ ఓకే ఎటువంటి ఆర్టికల్ యూస్ చేయకూడదు తర్వాత ప్లాటినం ప్లాటినం ముందు ఎటువంటి అంటే ప్లాటినం మెటల్ దాని ఎటువంటి ఆర్టికల్ యూస్ చేయకూడదు ఒక ప్లాటినం తర్వాత విలువైంది ఏంటి గోల్డ్ గోల్డ్ ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ యూస్ చేయకూడదు తర్వాత సిల్వర్ దాని ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ యూస్ చేయకూడదు దాని తర్వాత ఐరన్ దీని ముందు ఎటువంటి ఆర్టికల్ యూస్ చేయకూడదు కరెక్ట్ ఓకే చూడండి అంటే ఫస్ట్ అతి విలువైంది ఏంటంటే గాడ్ గాడ్ తర్వాత సిల్వర్ సారీ సిల్వర్ కదా ప్లాటినం గోల్డ్ సిల్వర్ ఐరన్ ఇలాంటి వాటి ముందు ఇటువంటి ఆర్టికల్ యూస్ చేయకూడదు సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో దయచేసి మీరు ఒకసారి చూడండి ఆర్టికల్స్ విషయంలో మీకు కింద లింక్ కూడా ఇస్తున్నాను అది చూడండి ఏ ఎక్కడ యాన్ ఎక్కడ వన్ ముందు యాన్ రాదు ఏ వస్తుంది ఓకే సో ఇంకా కొన్ని మనం ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం ద చైల్డ్ ఈజ్ క్వైట్ చీప్ అట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎట్ ఈజ్ రాంగ్ అండి మనం అమౌంట్ ముందు ఎట్ యూస్ చేయకూడదు ఫర్ యూస్ చేయాలి ద చైర్ ఈజ్ క్వైట్ చీప్ ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆ చైర్ సారీ ఎట్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలి ఫర్ ఎక్కడ యూస్ చేయాలి అన్నది మీకు ప్రిపోజిషన్లో మీకు చెప్పాను అది బట్ ఇక్కడ ఒకసారి మీకు టచ్ చేస్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే ఐ బాట్ ఆనియన్స్ సారీ ఐ ఐ బాట్ ఆనియన్స్ ఎట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫర్ కేజీ అంటే కేజీ ఉల్లిపాయలను ఫిఫ్టీ రూపీస్ కొన్నాను అన్నప్పుడు ఎట్ యూ
టేక్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఆర్ అనేది అండర్లైన్ చేస్తామంటే అది రాంగ్ సో మనం సెంటెన్స్ కంప్లీట్గా రాయాలి నాలాగొద్దు నాకు బద్దకం వచ్చి రాయలేదు ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ ఇక్కడ చూడండి ద ఫర్నిచర్ ఆఫ్ ద రూమ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ టెక్ సో ఇది సో టేక్ ఇది రాంగ్ అండి ఎందుకంటే ఫర్నిచర్ని ఎప్పుడు కూడా మనం సింగ్లర్గానే చూడాలి ఫర్నిచర్లో అంటే కుర్చీలు అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫ్లోరల్ అనుకున్నా సరే మనం దాన్ని సింగ్లర్గానే చూడాలి సో ద ఫర్నిచర్ ఆఫ్ ద రూమ్ ఈజ్ అని మనం అర్థం చేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఫర్నిచర్ మీద ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఫర్ దట్ టెస్ట్ సారీ స్టడింగ్ ఫర్ దట్ టెస్ట్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఎందుకంటే ఈ చాప్ స్టూడెంట్స్ చూడండి ఈ చాప్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇండివిజువల్గా ఒక డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రణాళం అంటారు దీన్ని ఇక్కడ మనం ఈ స్టాప్ స్టూడెంట్ అంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూటివ్ యాడ్జిటీలకు వస్తుంది ఇక్కడ ఈచ్ అనేది వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఈచ్ ఈచ్ అంటే ప్రతి ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ సింగ్లర్గానే మనం చూడాలి ఈచ్ అనేది ఈ చాప్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ వస్తుందండి ఈ చాప్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ స్టడింగ్ ఫర్ దట్ టెస్ట్ సో ఆర్ అనేది రాంగ్ నెక్స్ట్ నెయ్దర్ ఆఫ్ మై డాటాస్ లుక్ లైక్ మెయిన్ ఓకే అంటే నెయ్దర్ అంటే నెగిటివ్ అండి ఏ ఒక్క నా నా అమ్మాయిలో సారీ ఏ ఒక్క అమ్మాయి కూడా నాలా లేదని ఒక తండ్రి అనుకుంటున్నాడు తనకు కుమార్తెలు ఉన్నారంట ఏ ఒక్కరు కూడా తనకు లాగా తన పోలికలు లేవంట ఇక్కడ మీకు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో షీ షీ ఇట్ నేమ్ వస్తే సింగ్లర్ వచ్చినప్పుడు వెర్బ్కి ఎస్ యాడ్ చేయమని చెప్పాను ఇక్కడ లుక్ కాదంటండి లుక్కి ఎస్ యాడ్ చేయాలంట ఏంటి సార్ డాటర్స్ కదా ఫ్లోరల్ కదా లుక్కి ఎందుకు ఎస్ యాడ్ చేయాలని మీరు మేబీ క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇక్కడ మనం సబ్జెక్టు డాక్టర్స్ కాదండి నెయ్దర్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ అయినప్పుడు అంటే ఏ ఒక్క డాక్టర్ కూడా ఓకే ఏ ఒక్క డాక్టర్ నెయ్దర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అంటే ఏ ఒక్క డాక్టర్ అంటే అది కూడా సింగ్లర్ ఇక్కడ ఫ్లోరల్గా తీసుకోకూడదు సింగ్లర్ వచ్చినప్పుడు సో మనం ఏం చేయాలంటే లుక్కి ఎస్ యాడ్ చేయాలి సో ఏం చేయాలంటే నెయ్దర్ ఆఫ్ మై డాటర్స్ లుక్స్ లైక్ మీ సో లుక్ అనేది రాంగ్ లుక్ ఎస్ యాడ్ చేయాలి అది సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ ట్రీట్ చేసి నెయ్దర్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అంటే సింగ్లర్గా ట్రీట్ చేసి మీరు వెర్బ్ ఎస్ యాడ్ చేయండి నెక్స్ట్ వెన్ ఐఆమ్ వాచింగ్ టీవీ ద ఫోన్ ర్యాంక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ర్యాంక్ అనేది వెబ్ బట్ ఓకే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే నేను టీవీ చూస్తుండగా ఫోను రింగ్ రింగ్ అయ్యింది చూస్తుండగా రింగ్ అయ్యింది ఇది పాస్ట్ ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సారీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్ అండి ఓకే ఇందులో మనం ఏం చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ ఐఆమ్ ప్లేస్లో వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ అని మనం రాయాలి ఎందుకంటే ఇది వెర్బ్ టు అండ్ ఇది పాస్ట్లో ఉంది ఇది పాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు చూడండి ద ఫోన్ ర్యాంగ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఎలా రాస్తాం మనం ఒకసారి ఆలోచించండి ఓకే టీవీ చూస్తుండగా ఫోన్ రింగ్ అయ్యింది అంటే రింగ్ అయిపోయింది సో ఇది కూడా అయిపోయి ఉండాలి అంటే పాస్ట్లో కంటిన్యూగా అయి ఉండాలి అప్పుడు చూడండి వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ ద ఫోన్ ర్యాంగ్ నేను టీవీ చూస్తూ ఉండగా నిన్న నేను టీవీ చూస్తానక ఫోన్ రింగ్ అయింది ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇలా వచ్చినప్పుడు సెకండ్ సెంటెన్స్లో వెర్బ్ టూ ఉన్నప్పుడు వెన్ తర్వాత మనం సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని వజ్జా వర్రా అని తీసుకోవాలి అది ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా అంతా ఈ సెంటెన్స్లోనే ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ నేను వాజ్ ఒకటే యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ దిస్ రెస్టారెంట్ ఈజ్ మోర్ బెటర్ దాన్ ద మోర్ బెటర్ దాన్ ద అదర్ ఇది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ అండి దీని ఇది మనం వీడియోలో కూడా సారీ మన ఛానల్లో కూడా ఉంటుంది ఇది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ సంబంధించి మీరు ట్రై చేయండి అది వా వాష్ చేయడానికి సో ఇక్కడ చూడాలి బెటర్ ఓకే గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ ఓకే యాజెక్టివ్స్ ఉంటాయండి కొన్ని ఫామ్స్ ఉంటాయి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో ఈ బెటర్ అనే దాని బెటర్ అనేది కంపేర్ డిగ్రీ ఇది డిగ్రీ ఉంది వీటికి సో అందుచేత మోర్ అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యూటిఫుల్ ఉంది అనుకోండి బ్యూటిఫుల్కి ఎటువంటి డిగ్రీ ఉండదు మనం ఏం చేయాలంటే కొన్ని యాడ్ చేయాలంటే మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అలా యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ బెటర్ అనేది ఆల్రెడీ ఏముంది కాబట్టి మోర్ అనేది తీసేయాలి సో అందుచేత ఇక్కడ ఏంటి ద రెస్టారెంట్ ఈజ్ మోర్ బెటర్ సారీ ద రెస్టారెంట్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ద అదర్ సో బెటర్ ముందు మోర్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు యూ క్యాన్ రిమెంబర్ డేవిడ్ ఈజ్ క్లెవరెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఓకే ఇది రాంగ్ సెంటెన్స్ ఎలాగంటే చూడండి ఎస్టీ వచ్చింది ఇక్కడ ఎస్టీ అంటే ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ సూపర్
ప్రేమించాలి సో ఇక్కడ చూడండి ది హీజ్ అనేది రాంగ్ అండి వన్ షుడ్ లవ్ వన్స్ వన్ కంట్రీ ఎప్పుడైతే వన్ షుడ్తో స్టార్ట్ అయ్యిందో ఇక్కడ ఈజ్ కానీ హెర్రగానే ఉండకూడదు దాని ప్లేస్లో వన్స్ అనే మీరు రాయాలి ఓకే సో ఇన్స్ ఈజ్ అండ్ అతని యొక్క చూడండి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ యొక్క దేశాన్ని ప్రేమించాలన్నప్పుడు ఈజ్ ఎందుకు వస్తుందండి అందుచేత ఈజ్ ప్లేస్లో వన్స్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ ఎంజాయ్డ్ ఎట్ ద పార్టీ సో ఎంజాయ్డ్ అనేది వచ్చినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా చూడండి సబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకుని వీకి వీ ఎంజాయ్డ్ అవర్ సెల్స్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే అవర్ సెల్స్ ఎట్ ద పార్టీ సో ఇక్కడ ఒకవేళ ఐ ఎంజాయ్ ఉందనుకోండి ఐ ఎంజాయ్ ఇక్కడ మై సెల్ఫ్ బేస్ రాని సబ్జెక్ట్ సో ఎంజాయ్ తర్వాత మనం సబ్జెక్ట్ బట్టి ఐ ఎంజాయ్ మై సెల్ఫ్ షీ ఎంజాయ్ హెర్ సెల్ఫ్ వీ ఎంజాయ్ అవర్ సెల్ఫ్ సో ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకురావాలండి నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ లెస్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ లెస్ ఇప్పుడు యూస్ చేయకూడదండి దేర్ ఆర్ ఫియర్ ఎఫ్ ఈడబ్ల్యూఈఆర్ ఫియర్ అంటే కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఏమన్నారు సో లెస్ కాదని ఫియర్ యూజ్ యూజ్ చేయాలి ఓకే లెస్ట్ సారీ నెక్స్ట్ చూడండి మీ అండ్ మధు లీవ్ హియర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ఎలా మనకు కరెక్షన్ చేయాలంటే డే స్టూడెంట్ జాగ్రత్తగా వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ మధు మీ అనేది ఏంటంటే థర్డ్ పర్సన్ కాదు సపోజ్ మీ అనుకో నేను మనల్ని ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్లో ఉంచుకోవాలి మీకు అర్థవడానికి మీకు చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు మా తమ్ముడు నేను సినిమాకి వెళ్ళాం సో ఇందులో ఎవరిని తీసుకోవాలంటే మీ నాన్నగారిని కానీ మీ తమ్ముడు కానీ ఎవరిని తీసుకోండి లాస్ట్లో మిమ్మల్ని పెట్టండి మై ఫాదర్ మై బ్రదర్ అండ్ ఐ వెంటు సినిమా ఈ విధంగా సో అందుచేత ఏం చేయాలంటే చూడండి ఫస్ట్ మధు మధు అండ్ మీ ఎప్పుడు ఉండకూడదండి మీ ప్లేస్లో ఐ మధు అండ్ ఐ లీవ్ హియర్ ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు ఓకే మనల్ని ఎప్పుడు లాస్ట్లో ఉంచాలి ఓకే అది అర్థం చేసుకోండి మేరీ ఆస్కర్ మీనా వేర్ వాజ్ షీ గోయింగ్ ఓకే ఇందులో ఎక్కడ మీకు క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది లేదు ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇది అసలు క్వశ్చన్ కాదండి ఇది దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ని మనం ఇండైరెక్ట్లోకి మార్చారు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్కి సంబంధించి కింద లింక్ ఇస్తున్నాను మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది దయచేసి వాష్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ చివరి క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు క్వశ్చన్ మార్క్ లేనప్పుడు మనం ఈ బీ ఫామ్ డబ్ల్యూహెచ్ అని ఓడి పక్కన పెట్టకూడదండి సబ్జెక్ట్ తర్వాత పెట్టాలి అంటే ఈ వాష్ తీసుకెళ్ళి ఏ షీ పక్కన పెట్టాలి చూడండి మేరీ ఆస్కర్ మీన వేర్ షీ వాజ్ గోయింగ్ ఓకే క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు కాబట్టి ఇది క్వశ్చన్గా మనం ట్రీట్ చేయకూడదు సో పీ ఫామ్ అనేది సబ్జెక్ట్ తర్వాత తీసుకోవాలి అంటే ఇది ఇక్కడికి రావాలి ఈ వాజ్ ఇక్కడికి రావాలి నెక్స్ట్ రాహుల్ ఆస్క్ ఈజ్ మద గివ్ హిమ్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఓకే ఇది ఇంపాక్టివ్ సెంటెన్స్ ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లోదే మీకు వీడియో చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అయినా ఇక్కడ మీకు ఒక్కసారి మీకు ట్రై చేస్తున్నాను రాహుల్ ఆస్క్ ఈజ్ మద ఓకే ఇక్కడ వరకు ఒక సెంటెన్స్ అండి ఓకే అండర్లైన్ చేసి ఇచ్చాడు ఇది రాంగ్ సెంటెన్స్ అంట ఎందుకు రాంగ్ అంటే ఇది ఇంపాక్టివ్ సెంటెన్స్లో మనం వెర్బ్ ముందు టూ అనే ప్రిపోజిషన్ తీసుకోవాలి రాహుల్ ఆస్క్ ఈజ్ మద ఆస్ సారీ రాహుల్ ఆస్క్ ఈజ్ మద టు గివ్ హిమ్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ సో ఇప్పుడు గివ్ ముందు టు యాడ్ చేయాలి రాహుల్ వాళ్ళ మమ్మీని అడిగాడు ఒక కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఎమ్మని సో ఈ వెర్బ్ వన్ ముందు ఈ వెర్బ్ వన్ ముందు టు వాడాలి రాహుల్ ఆస్క్ ఈజ్ మద చూడండి టు గివ్ హిమ్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఓకే నెక్స్ట్ కిరణ్ సెట్ దట్ ఐ ఏ టు ఎక్స్ రాంగ్ సెంటెన్స్ ఐ రాంగ్ అంట ఎందుకంటే చూడండి కిరణ్ అంటున్నాడు ఓకే నేను రెండు ఎగ్స్ తిన్నాను నేనా తిన్నది కిరణ్ సో కిరణ్ ప్లే కిరణ్ కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లో కిరణ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏం రావాలి సారీ ఇక్కడ కిరణ్ వచ్చాడు సో దాట్ తర్వాత కిరణ్ అంటే ఐ కాదు కదా కిరణ్ అనేది ఒక థర్డ్ పర్సన్ సో కిరణ్కి ప్రణాం ఏంటి హీ అందుచేత కిరణ్ సెట్ దాట్ హీ సో ఐ ప్లేస్లో హీ రావాలండి సో ఇవి ఇప్పటి వరకు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్వి నేను చెప్పాను అనుకుంటున్నాను చాలా ఉంటాయి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుని రిమైనింగ్ ఫస్ట్ ఇవి వీడియో చూసిన తర్వాత ఇవి నోట్ చేయండి ఇవన్నీ ఒక్కసారి కన్సల్ట్ చేయండి డెఫినెట్గా దేనిలోంచి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్కి నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఓకే మిగతా అవి టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు చూడండి ఒకసారి ఇవి అర్థం చేసుకుంటే టెక్స్ట్ బుక్లో మిగతా అవన్నీ నేను ఇవ్వను ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఓకే మీరు ఇంకా లేదు సార్ ఇంకా అందులో చాలా ఉన్నాయి కదా మీ రిమైనింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే కామెంట్ కింద మీరు కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా మీకోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ